Moi, je pense que faire l'amour pour la première fois, ça devrait être comme de manger un spaghetti. Drôle d'analogie, Rosalie, me diras-tu? Ça a quand même du sens, parce que pour savoir si t'es prêt à manger un spaghetti, t'as rien qu'à te poser ces questions-là. Est-ce que t'es prêt à manger un spaghetti? Quand on te propose un spaghetti et que t'as le goût de celui-là en particulier, si ça te semble être le bon moment pour manger du spaghetti et que personne te force à manger le spaghetti, ben mange du spaghetti! Les gens font vraiment un big deal avec le premier spaghetti. T'sais, on s'attend à ce qu'il faut que ça soit le meilleur spaghetti de ta vie, puis le plus important, puis que tu le partages avec quelqu'un que tu as attendu toute ta vie, qui arrive sur un cheval blanc. C'est juste un spaghetti. Fait que je sais pas pourquoi tu te mets autant de pression pour le tout premier spaghetti, parce que moi, je vais pas te décevoir, mais ton premier spaghetti, il risque d'être ordinaire. Je sais pas si tu te rappelles de ton premier vrai spaghetti. Là. Oublie l'analogie, on parle de vrai spaghetti, la pâte alimentaire. Quand tu étais bébé, tu savais pas où ce que ça allait, tu faisais des dégâts, c'était malaisant, c'était là à regarder. Ça se peut que ta première fois ressemble à ça, mais c'est pas grave. Je veux pas péter ta balloune, mais ça sera probablement pas sur un lit de pétales de rose avec des bougies puis des colombes qui vous flottent autour de la tête. Ça se peut que ça soit ça, mais ça se peut que ça soit pas ça aussi. Ça se peut que genre, tu glisses tes pétales, tu tombes en bas de ton lit, la bougie met le rideau en feu puis que la colombe te fasse une crotte sur l'épaule. Mais c'est ça. Moi, mon premier spaghetti, j'étais tellement stressée, mais j'avais vraiment envie de manger un spaghetti. J'avais 17 ans, puis je me disais, là, là, j'ai jamais mangé du spaghetti de ma vie, j'ai le goût, ça me tente, ça a l'air bon, mais mon Dieu que ça me stresse, parce que mon Dieu que j'ai peur de pas faire ça comme il faut, puis ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Et j'ai rencontré quelqu'un, euh, par hasard, je me suis dit, toi, tu vas m'aider à quelque chose, parce que je suis bien gênée, puis j'ai pas envie qu'on se revoie, puis j'ai envie que tu me partages un spag, et c'est ce qu'on a fait. Oh, c'était pas euh, le meilleur spag de ma vie et c'est parfait comme ça parce que du spaghetti, j'en ai mangé plein d'autres fois dans ma vie. Les spags qui ont suivi étaient pas mal meilleurs et ils se sont raffinés avec le temps. T'sais, on a passé du parmesan craft au parmesan râpé dans un restaurant par quelqu'un qui a juste ça à faire. Là. Mais si t'as pas envie de manger du spaghetti tout de suite, c'est pas grave. Tu sais, du spag, il va toujours en avoir, ça peut t'attendre toute ta vie. Tu peux manger ton premier spag à 50 ans si tu veux. Il a pas de stress. Tout ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut que tu manges ton spaghetti dans un condom. C'est tout. Ça, ça fuck un peu euh, la métaphore.